Muy buenos días. Llegamos al viernes para cerrar ya nuestra meditación en el capítulo 8 del libro de Esdras. El domingo pasado, al meditar sobre el capítulo 7 y 8, Alan nos decía que el camino del éxito comienza con una preparación diligente. Esdras era experto en la ley de Dios y asumió la responsabilidad de aquel viaje con una cantidad de personas y de tesoros extraordinarios para la casa de Dios. También nos dijo que el camino hacia el éxito solo lo alcanzaremos a través de la integridad y el liderazgo responsable. Y es precisamente esto lo que hemos visto en la vida de Esdras al guiar aquella caravana durante cuatro meses atravesando aproximadamente 1500 kilómetros y rindiendo cada detalle de lo que le había sido confiado para al llegar a Jerusalén entregarlo al templo que será el tema de los últimos versículos del capítulo 8. Y también nos dijo que Esdras confió incondicionalmente en Dios. Ese es el camino al éxito. Esdras ni siquiera pidió protección al rey, a pesar de los temores que tenía, pero le había dicho al rey que Dios les podía proteger y no le parecía prudente entonces dirigirse al rey para pedir una guardia que les protegiera en un camino lleno de de peligros. Pero Dios en respuesta al ayuno y a la oración les guarda y el viaje se hace en un completo éxito. Hoy tenemos a partir del versículo 24 en el capítulo 8 cómo Esdras aparta a 12 de los principales entre los sacerdotes, les pesa la plata, el oro y los utensilios que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey con sus consejeros y sus jefes y todos los israelitas que se encontraban allí. Luego les dice en el versículo 28, vosotros estáis consagrados al Señor y son santos los utensilios, la plata y el oro, ofrenda voluntaria al Señor Dios de nuestros padres. Qué maravilloso es poder tener esta expresión de confianza en un Dios que obró en la vida de sus antepasados y cuyas historias fomentaban y fundamentaban la fe de Esdras en este desafío tan grande. Y entonces nos dice que Uh, partieron el 12 del primer día del río Abá para ir a Jerusalén y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de manos de enemigos y asaltantes en el camino. Llegamos a Jerusalén y reposamos allí tres días. Otra vez encontramos lo mismo, tres días de oración y de ayuno preparándose para el viaje. Tres días para hacer un alto y reflexionar, expresar la gratitud y recobrar fuerzas después de casi cuatro meses atravesando 1500 kilómetros para llegar desde la capital del imperio a la ciudad de Jerusalén. Los hijos de la cautividad, es decir, los que habían regresado del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel. 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos, 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto al Señor. Y se entregaron los decretos del rey a sus sátrapas y capitanes al otro lado del río que ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Así que nuevamente encontramos un tremendo ejemplo de delegación de responsabilidades. ¿Cuántas cosas podemos aprender aquí? 
no podemos hacer todas las cosas. Necesitamos, debemos reconocer los dones que Dios ha dado a otras personas y confiar en que ellos van a cumplir su tarea con responsabilidad y temor a Dios. Esto es lo que es Draciso al entregar todos aquellos bienes a sacerdotes que luego rindieron cuenta y estaba todo tal cual les había sido entregado. Así es como la iglesia debe funcionar. Edras les comunica con claridad sus expectativas en cuanto a lo que ellos debían hacer, pero resalta su consagración a Dios por sobre todo lo demás. Eso es lo primero, contar con personas que amen a Dios y tengan clara su relación con Él. Emprenden el viaje bajo el cuidado y la protección divina y al llegar a su destino nuevamente hay tres días, pero esta vez para descansar, reponer las fuerzas perdidas en más de 1.500 kilómetros recorridos. El viaje de regreso a Jerusalén se contiene en un relato muy breve en los versículos 31 y 32, pero da la pauta para considerar lo que teológicamente significó para Esdras y para la gente que lo acompañó. Por antecedentes sabemos que los preparativos para el viaje se iniciaron el primero del mes primero, el primer día del primer mes. La fecha de la partida fue el 12 del mes primero, lo cual se extiende en el contexto del tiempo que se requirió para organizar y preparar todo el viaje. No se nos dice la ruta que siguió la caravana, pero es seguro de suponer que sería por alguna ruta bastante conocida y transitada comercialmente. Aventurarse a ir por alguna ruta menos conocida hubiera sido un viaje muy peligroso. Esto es obvio, sabiendo que el pueblo después de todo tuvo un viaje seguro, con éxito, pero todo fue porque la mano de Dios estaba sobre ellos. Era un viaje de aproximadamente cuatro meses y esto engrandece la manifestación de Dios en protección, en su providencia, en su cuidado, librándoles de la mano de los enemigos, de asaltantes en el camino. Aun cuando no se dice se sufrieron ataques o salieron con bien, simplemente no hay detalles, parece ser que no hubo ni siquiera amenazas. Y entonces, antes de disolver la caravana eh, y que cada uno siga su propio camino, toman tres días para descansar juntos y orar. El oro, la plata y otras ofrendas son entregadas a los sacerdotes en Jerusalén. Es el primer asunto que preocupa a Esdras, entregar todas las ofrendas para el templo que venían desde la capital y desde el pueblo que aún se había quedado atrás. Entregan a los responsables del tesoro y ponen detalle por detalle cada una de las cosas que las personas habían recibido en Babilonia y que ahora contado por peso y por pieza son entregadas, corroborando las cantidades y encontrando que según todo lo contado y pesado en Babilonia antes de emprender el viaje, ahora es entregado en el templo. Sin duda esto fue un respaldo para el ministerio y la autoridad de Esdras ante el rey y ante las personas que estaban ejerciendo su ministerio allí en Jerusalén. Una vez que se entrega todo lo que habían traído, entonces es el momento de celebrar y gozarse en las bendiciones, porque el pueblo de Dios y la casa de Dios estaban recibiendo la ayuda que necesitaban. Alabanzas y sacrificios a Dios por parte de los recién llegados. Luego, 
ofrecen holocaustos al Dios de Israel en representación de las doce tribus de Israel. La experiencia de adorar a Dios en el templo en Jerusalén debe haber sido algo muy especial para este grupo. Estos sacrificios ofrecidos expresaban gratitud, alabanza y de manera especial expiación. Los machos cabríos presentados por sacrificio por el pecado, tanto personal como colectivo, y aglutinando de esta manera a todas las tribus del pueblo hebreo. Hoy nosotros no miramos a un altar ni a un templo. Hoy recordamos una cruz donde quedó consumada nuestra salvación. Y como ellos celebramos con alabanza y gratitud. ¿Cuánto gozo hay en el corazón de aquellos que habiendo trabajado para Dios y dando de sí lo mejor, pueden ahora experimentar el gozo que trae el haber llevado a cabo una tarea fiel? Esta es mi reflexión personal para cerrar esta semana. Esdras confió en Dios incondicionalmente administrando con sabiduría y fidelidad y responsabilidad todo cuanto se le confió. ¿Qué tienes a tu cargo? ¿Cómo administras tu vida, tu tiempo, tu salud, tu familia, tus dones espirituales, tu participación en la iglesia en la que el Señor te ha colocado? Puedes sentir que Dios te aprueba y se goza al ver que lo que te confió lo estás administrando fielmente. Amado Padre, haznos administradores fieles. Ayúdanos a que como Esdras trabajemos para ti, administremos nuestra vida y con ello te glorifiquemos cada día hasta aquel momento en que nos presentemos delante de ti a rendirte cuentas en el tribunal de Cristo. En tu nombre. Amén. Dios os bendiga. Disfrutad un muy buen fin de semana. Dios mediante el domingo seguiremos con un mensaje en el que Abraham va a cerrar la historia del libro de Esdras. Y Dios mediante... El lunes, si el Señor así lo permite, continuaremos con nuestro devocional diario. Manteneos bendecibles y recordad lo que os deleita, os dirige. Que el Señor os bendiga.
bienvenidos un domingo más a nuestra iglesia, bienvenidos los que estáis aquí, bienvenidos los que estáis 